আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু জক সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী আজকে আপনাদের সামনে একটি ভিডিও নিয়ে আলোচনা করব একটি ফেসবুক সাইট আছে যেখানে সেই পেজের নাম হচ্ছে আমরা গর্ব করি বলি আমরা হিন্দু এ নামে সমস্যা নেই যে কেউ যে কোনো ধর্ম প্রচার করতে পারে যে কোনো ফেসবুকের নাম রাখতে পারে এটা কোনো আপত্তিকর কোনো বিষয় নয় তবে কিছুদিন আগে বেশ কিছু ভাইরা আমাকে একটা ভিডিও শেয়ার করেছে আমাকে কিছু সেন্ড করেছে তো ভিডিওটা দেখার জন্য বলেছে এবং এই বিষয়টা কি কতটা কি যৌক্তিক বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমাকে বেশ অনেকেই দেখেছি যে ভিডিওটা আমাকে শেয়ার করেছে তো যাই হোক আমি একটি ভিডিও দেখলাম তিন মিনিট পাঁচ সেকেন্ডের একজন হিন্দু দাদা তিনি কিছু আলোচনা করেছেন তিনি ইসলাম প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করেছেন মূলত তিনি নিজ ধর্ম প্রচার করবেন কোনো আপত্তি নেই তবে ইসলামকে নিয়ে কিছু কটু মন্তব্য করেছে সে ভিডিওটার জবাবটার জন্য আজকে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে আসেন আমরা বেশি দেরি না করে সে ভিডিওটা প্রথমত আপনাদেরকে সকলকে শোনাতে চাই আপনারা আলোচনা সম্পূর্ণ শুনবেন তিন মিনিট পাঁচ সেকেন্ড তারপর আমরা ধারাবিক পর্যায়ে আমরা জবাব ইনশাল্লাহ দেব আপনারা একটু ধৈর্য ধারণ করে তার ভিডিওটা তার কথা তার বাচন ভঙ্গি তার শব্দ চয়ন এগুলো আপনারা অনুধাবন করবেন তারপরে বলবেন যে আসলে তিনি কতটা যৌক্তিক কতটা অযৌক্তিক কতটা ধার্মিক কথা মনোভাব নিয়ে আলোচনা করেছে আসেন প্রথমত আমরা ভিডিওটা শুনে নিই নমস্কার বন্ধুরা আমি আমার একটা ভিডিওতে বলেছি যে আল্লাহ নিরাকার কারণ আল্লাহর কোনো অস্তিত্ব নেই যদি আল্লাহর অস্তিত্ব থাকতো তবে আল্লাহর আকারও থাকতো তো অনেকেই ভাবছেন এই স্টেটমেন্টের জন্য আমি ক্ষমা চাইব তো তাদেরকে বলছি আসতে পারো তাদের সেকুলারিজমের টুকলা টুকলি নিয়ে তোমরা কেটে পড়ো আমি কোনো ইনভাইট করিনি তোমাদের আমি আমার কথাতেই অনর রয়েছে এবং আমি মানি যে আল্লাহ নিরাকার কারণ আল্লাহর কোনো অস্তিত্ব নেই পৃথিবীতে যারা এসছে যারা ছিল তাদের সবারই অস্তিত্ব ছিল রূপ ছিল তাদের সবার একটা বর্ণনা ছিল আকার ছিল আমি আপনার চোদ্দ পুরুষকে হয়তো চোখে দেখেননি কিন্তু তারা ছিল তাদের অস্তিত্ব ছিল তাদেরও রূপ ছিল হয়তো আপনার কাছে তাদের ফটো নেই কিন্তু তাদের একটা আকার ছিল তাদেরও একটা রূপ ছিল তো পৃথিবীতে যেগুলো ছিল যেগুলো আছে তাদের সবারই একটা বর্ণনা একটা রূপ রয়েছে প্রত্যেকটি জীবের ডিএনএ রয়েছে একজন বন্ধু বললো প্রত্যেকটি জীবের মধ্যে ঈশ্বর রয়েছে তাই ঈশ্বরের কোনো আকার হয় না প্রত্যেকটি জীবের মধ্যে ডিএনএ রয়েছে সে অতি ছোট ডিএনএ অতি ক্ষুদ্র ডিএনএ রও একটা আকার রয়েছে গঠন রয়েছে তবে আল্লাহর কেন কোনো গঠন নেই কালকে তো আমিও কোনো স্বপ্ন দেখে একটা ধর্মের বর্ণনা তৈরি করতে পারি একটা ধর্ম লিখে ফেলতে পারি যেটাকে যদি অনেকেই পালন করে তবে আল্লাহর জায়গায় ফাল্লা এক সেকেন্ড এখানে ফোন করছে কি একজন সরি ডিস্টার্ব করলাম আপনাদের আবার শুনুন করে তবে আল্লাহর জায়গায় ফাল্লা আমি কোনো ফাল্লার কথা বর্ণনা করবো আমিও নবী মোহাম্মদ হয়ে যাবো গোটা বিশ্ব জুড়ে এত সাচ্চা মুসলমান থাকা সত্ত্বেও মোহাম্মদের পরে আর কেউ দ্বিতীয় নবী কেন হয়নি এই প্রশ্নটা কিন্তু রয়েছে এত যুগ পরেও তাহলে কি কেউ সাচ্চা মুসলমান না যে নবী হওয়ার যোগ্য কালকে আপনিও স্বপ্ন দেখে বা না দেখে একটা ধর্মের রূপরেখা তৈরি করতে পারেন যেখানে আপনিও লিখতে পারেন চাচা আপন চাচি পর চাচির মেয়ে নিগা কর তো আপনার যত নোংরা মানসিকতা থাকবে নোংরা মনোবাঞ্ছা থাকবে আপনি ওই ধর্মের মধ্যে তুলে ধরতে পারেন আপনিও ধর্ম গুরু হয়ে যেতে পারেন আপনিও নবী হয়ে যেতে পারেন তো এটা নতুন কিছু নয় তো আমি এখনো বিশ্বাস করি এবং আমরা সবাই বিশ্বাস করি যে পৃথিবীতে যেগুলো ছিল যেগুলো আছে আমাদের যে সৃষ্টি করেছে সবারই একটা আকার রয়েছে রূপ রয়েছে তো আমরা সেই রূপেই সবাইকে পুজো করি তো নিরাকার কোনো কিছু হয় না নিরাকার কোনো কিছু হয় না যেটা মানুষকে সৃষ্টি করেছে সে নিরাকার কোনো দিনই হতে পারে না তুই যদি আল্লাহর অস্তিত্ব থাকতো আল্লাহ সর্বশক্তিমান হতো তবে ছোটবেলায় দেখবেন মুসলিম বাচ্চাদের নুন নুন মাথা কেটে দেওয়া হয় নুনকুসের মাথা কেটে দেওয়া হয় তো এই কাজটা কিন্তু আল্লাহ উপর থেকে করেই পাঠাতে পারতো তো ভুল করেছে আল্লাহই শুধরে দিচ্ছে মোল্লাই এটা হতে পারে না ধর্ম তোমার ধর্ম আমার প্রত্যেকটি ধর্মকেই সম্মান করা উচিত কিন্তু যেই ধর্ম মানবতা শেখায় না জিহাদ শেখায় যেই ধর্ম হালাল করতে শেখায় মানুষকে সেই ধর্ম আমি মানি না সেই ধর্মকে আমি রিসপেক্ট করি না তো কারোর যদি কোনো সমস্যা থাকে কেটে পড়তে পারেন আমি কাউকে ইনভাইট করিনি আপনি কোন ধর্মকে মানবেন কোন ধর্মকে মানবেন না সেটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার কিন্তু আমরা হিন্দু ধর্মে জন্মগ্রহণ করে অনেক খুশি পৃথিবীর সব থেকে প্রাচীন ধর্ম সনাতন ধর্ম এবং এই ধর্মেই আমরা জন্মগ্রহণ করে প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করুন লাইক করুন কমেন্ট করে আপনার মূল্যবান মতামত জানান আর আপনি যদি আমাদের ফেসবুক পেজ গর্ব করে বলো আমি হিন্দুতে নতুন হন তবে অবশ্যই পেজটি লাইক मूल्यवान मतमत मूल्यवान मतमत मूल्यवान मतमत उक्त भिडियोर ओपर এবং শেয়ার করতে বলেছি আপনারা দেখেছেন আমার পেজ থেকে আমি শেয়ারও করেছি 
তো সার্বিক দিক থেকে তার এই কথাগুলো আমি শুনেছি এখন এখন আমরা শুধুমাত্র আলোচনা করব যে তিনি এই যে কথাগুলো বলেছেন কতটা যুক্তি কতটা অযুক্তিক মাত্র আজকে 10টা পয়েন্ট আলোচনা করব এই আলোচনা যদি আমি জবাব দিতে যাই তার যে এত অগ্রতা এত যে লেন কিছু যুক্তি মানে এতটাই লেন যুক্তি তিনি পেশ করেছেন এটা মানে যে কেউ যেটা ধর্ম সম্পর্কে একটু সচেতন তারা সকলেই বুঝতে পারবে আসেন আমরা কিছু আলোচনা করব প্রথম আপনার আলোচনা শুনেছেন তিনি বলেছেন যে আল্লাহ নিরাকার কারণ তার অস্তিত্ব নেই তিনি বলেছেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিরাকার তার কোনো অস্তিত্ব নেই তো হিন্দু দাদাকে বলতে চায় দাদা কোথায় পেয়েছেন আল্লাহ নিরাকার কোরআনে মুসলিমদের যে ধর্মগ্রন্থ কোরআনে কোথায় লেখা আছে আল্লাহ নিরাকার কোন হাদিসে লেখা আছে যে আল্লাহ নিরাকার জি না আমরা মুসলিমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে নিরাকার বিশ্বাস করি না আমরা মুসলিমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে নিরাকার বিশ্বাস করি না এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন ইসলাম সম্পর্কে না জানা এটা আপনার একটা অজ্ঞতা আমরা মুসলিমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার একটা আকারে বিশ্বাস করি তবে কেমন আকার আল্লাহু আলাম আমরা জানি না কেন আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে দেখি নাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিরাকার এই কথা কোরআন মাজিদে কোথাও নেই বরং সূরা 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 নম্বর 41 আয়াত নম্বর 11 তে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন লাইস সাকা মিসলি শাইয়ুন ওয়া হুয়া সামিউল বাসির তিনি সেই মহান সত্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার সাদৃশ্য তার সমতুল্য তার সমকক্ষ কোনো কিছুই নাই তিনি সমস্ত কিছু দেখেন সমস্ত কিছু শুনেন পবিত্র কোরআন সূরা নাহাল সূরা 16 আয়াত নম্বর 74 এ আল্লাহ বলেন যে ফালা তাদরিবুল ইলহাম সাল তোমরা আমার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোনো মিসাল কোনো উপমা তোমরা দিও না মানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোনো উপমাও দেয়া যাবে না কেন তিনি ঈশ্বর তিনি ঈশ্বর তিনি শ্রেষ্ঠ আমরা সৃষ্টি শ্রেষ্ঠার কোনো উপমা দেয়া যাবে না একই কথা পবিত্র কোরআন সূরা ইখলাস নম্বর 112 আয়াত নম্বর 4 এ আল্লাহ বলেন ওয়ালা মিয়াকুল লাউ কুফান আহাদ আমার সাদৃশ্য কোনো কিছু নেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একটা আকার আছে কিন্তু কেমন আকার আছে তার সাদৃশ্য তার অনুরূপ কোনো মিসাল কোনো উপমা কোনো উদাহরণ পেশ করা যাবে না আমরা মুসলিমরা আল্লাহর একটা আকারে বিশ্বাস করি এমন কি মৃত্যুর পর আমরা মুসলিমরা আমাদের ঈশ্বর তথা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব তার সঙ্গে দেখা হবে তার রূপ আমরা দেখব আমরা এটা বিশ্বাস করি যার উল্লেখ আছে সূরা কিয়ামা পবিত্র কোরআন আয়াত নম্বর 23 এবং সহিহ বুখারী হাদিস নম্বর 824 এ যে যারা মানুষ যখন জান্নাতে যাবে তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে দেখবে ঠিক একই ভাবে আমরা মুসলিমরা বিশ্বাস করি যে দুনিয়ার এই চক্ষু দ্বারা এই দিব্য চক্ষু দ্বারা দুনিয়ার এই চক্ষু দ্বারা কোন মানুষ কখনো ঈশ্বর বা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে দেখতে পাবে না কিন্তু মৃত্যুর পরে যদি স্বর্গ বা জান্নাতে যেতে পারেন আমি আপনি যারাই যাব তার আমাদের ঈশ্বর তথা স্রষ্টা ক্রিয়েটর গড যাই বলেন না কেন আমরা তার সঙ্গে দেখা হবে আমরা বিশ্বাস করি যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার টাকা আছে তবে এই দুনিয়ার চক্ষু দ্বারা তাকে দেখা সম্ভব নয় তাকে দেখতে হলে জান্নাতি তো চোখ বা স্বর্গীয় চোখ দ্বারা দেখা সম্ভব আর ঠিক এই কথাটি দাদা তাতে ধর্মগ্রন্থ হয়তো পড়ে নাই তিনি যদি পড়েন শ্রীমদ ভাগবত গীতা অধ্যায় নম্বর 11 মন্ত্র 8 48 53 অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বারবার বলেছে যে প্রভু আমি আপনার রূপ দেখতে চাই আপনাকে আমি দেখতে চাই কৃষ্ণ বারবার বলেছে দেখো তুমি আমার এই সুন্দর জমার এই রূপ তুমি দেখতে পাবে না আবার শ্রীমদ ভাগবত গীতা অধ্যায় 11 মন্ত্র 8425 প্রভু আমি আপনাকে দেখতে চাই শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে তুমি অত্যাধিক পরিমাণে যদি বেদ পড়ো আধ্যাত্মিকতা চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে যাও তবে তুমি আমাকে চক্ষু দ্বারা দেখতে পাবে না ওই শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুনকে দিব্য চোখ দিয়েছিলেন দিব্য চোখ যখন দিয়েছিলেন ঠিক সেই সময়তে কৃষ্ণ যখন বিশ্বরূপ দর্শন করালেন অর্জুনকে অর্জুন অজ্ঞান হয়ে ষাট হয়ে নিচে পড়ে গেছে কেন ঈশ্বরকে দেখা সম্ভব নয় চিন্তা করে দেখেন যে অর্জুন তিনি তার দিব্য চোখ দিয়ে ঈশ্বরের प्रदत्त চোখ দিয়েও ঈশ্বরকে দেখতে পাই নাই তো আমরা সাধারণ দুনিয়ার চোখ দিয়ে আমরা কিভাবে ঈশ্বরকে দেখব আমরা মুসলিমরা বিশ্বাস করি দুনিয়ার এই চক্ষু দ্বারা কোনো মানুষ ঈশ্বরকে দেখতে পাবে না বরং মৃত্যুর পর যদি স্বর্গে যায় যদি জান্নাতে যায় তবে ঈশ্বরকে দেখতে পাবে পবিত্র কোরআন থেকে রেফারেন্স দিয়েছি আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিরাকার নয় ওই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার একটা আকার আছে যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হাতের কথা পবিত্র কোরআনে আছে সূরা মুলক সংখ্যা 67 আয়াত নম্বর 1 আল্লাহর হাতের কথা বলা হয়েছে সূরা মায়দা 64 নম্বর আয়াত সূরা ইমরান 26 নম্বর আয়াত সূরা আল ফাতার 10 নম্বর আয়াত সূরা জুমারের 67 নম্বর আয়াত আল্লাহ বলেছেন যে কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই পৃথিবীকে তিনি ডান হাত দিয়ে ধরবেন আল্লাহ ডান হাতের কথা আছে সূরা সুয়াদের 75 নম্বর আয়াত আল্লাহ নিজে বলেছে যে আমি আদমকে আমার হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছি তো আল্লাহর একটা হাত আছে আমরা জানি কিন্তু আমরা আল্লাহর হাতে সে কোনো উপমা দেই না আমরা আল্লাহকে নিরাকার মানি না আমরা শাক আল্লাহর একটা আকার আছে আমরা
তার মুখমণ্ডলের কথা বলা হয়েছে চেহারায় কথা বলা হয়েছে সুরা আর রহমান সনে পঞ্চান্ন আয়ত নম্বর ছাব্বিশ সঙ্গে সাতাশ কুল্লুমান আলাইয়া ফান ও আবগা ওয়াজু রাব্বি কাজুল জাল আলি ওয়ারি ক্রাম এদিন সমস্ত কিছু এই সৃষ্টি জগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে কিন্তু মোহন সত্তাল্লা সুমনতালা তার অজহুন তার এই মুখমণ্ডল তার এই সত্তা এটা জীবিত থাকবে তো আল্লাহ সুমতালার একটা আকার আছে আমরা বিশ্বাস করি কিন্তু কেমন আছে আমরা এটা কোনো মিসাল কোনো উপমা কোনো উদাহরণ দিই না দাদার এটা ভুল ধারণা যে মুসলিমরা আল্লাহ নিরাকার বিশ্বাস করে জিনা দাদা এটা আপনার অজ্ঞতা ইসলাম সম্পর্কে ঠিক একই কথা হিন্দু ধর্মগ্রন্থেও আছে আমি গীতা থেকে দিয়েছি তিনটে শ্লোক দিয়েছি একই কথা শ্বেতা সূত্র উপনিষদ কেন ও উপনিষদ আপনারা জানেন কেন উপনিষদ আমার কাছে এটা আছে গীতা প্রেস গৌরক্ষপুর থেকে ছাপা কেন উপনিষদ অধ্যায় এক মন্ত্র পাঁচ আর ছয় দুটো মন্ত্রে ঈশ্বর দর্শন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে মন্ত্র আর বলছে কি দেখেন এন নামানুসে নামানুতে এহু নামাহুর মাতান তাদের বৌরাম বেদ্দিনে দাং যদি তামু পাশতে এ না চাকসতে পাশ্যাতি এ না চাকসতে সে পাশ্যাতি তাদের বৌরাম মাতমাম বেদ্দিনে দাং যদি তামু পাশতে যে ব্যক্তি বলে মহান সত্তা ঈশ্বরকে মন দ্বারা কল্পনা করেছি সে প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরকে মন দ্বারা কল্পনা করে নাই বরং ঈশ্বরকে মন দ্বারা কল্পনা করা সম্ভব নয় মন্ত্রণ ছয় বলছে এ না চাকসতে পাশ্যাতি এ না চাকসতে সে পাশ্যাতি তাদের ব্রাহ্মাম বেদ্দে নে দাং যদি তামু পাশেতে আর যেক্তি বলে যে আমি ঈশ্বরকে চক্ষু দ্বারা দর্শন করেছি সে ঈশ্বরকে প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরকে চক্ষু দ্বারা দর্শন করে নাই কেন যিনি ঈশ্বর হবেন সত্যিকার ঈশ্বর হবেন তাকে চোখ দ্বারা দেখা সম্ভব নয় তাদের ব্রাহ্মা মাতমাম বেদ্দে নে দাং যদি তামু পাশতে তার মানে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ আমাদের ইসলামের সঙ্গে একমত যে ঈশ্বরকে চক্ষু দ্বারা দর্শন করা সম্ভব নয় তাকে যে বলবো যে চক্ষু দ্বারা ঈশ্বরকে দর্শন করেছে সে প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরকে দেখে নাই ঈশ্বর কেমন আমরা সেটা গীতা থেকে আমরা দেখেছি এ বিষয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা আমি ধর্মগ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করতে পারি তবে সংক্ষিপ্ত শুধুমাত্র জবাব দিচ্ছি এতটাই এ বিষয়ে আমার একাধিক আলোচনা আছে আপনারা নেট সার্চ করে দেখে নিতে পারেন দুই নম্বর তিনি একটা কথা বলেছেন যে আল্লাহ যদি অস্তিত্ব থাকে তাহলে আল্লাহর আকারও থাকতে হবে তিনি বলতে চান আল্লাহর যদি অস্তিত্ব থাকে তাহলে আল্লাহ একটা নির্দিষ্ট আকার থাকতে হবে আমরা তো আগে বলেছি আল্লাহ সুবাহ তার একটা আকার আছে কেমন আছে আমরা বলতে পারবো না কেন আমরা দেখি নাই আর কোরআন মাজিদ স্পষ্ট হচ্ছে ঈশ্বরকে কোন উপমা দেওয়া যাবে না কোন উপমা দেওয়া যাবে না ঠিক একই কথা শ্রীমদ ভাগবত গীতা কেন উপনিষদ থেকে দেখিয়েছি যে ঈশ্বরকে চোখ দ্বারা দর্শন করা সম্ভব নয় তো যাকে দেখেননি তার আপনি একটা আকার কিভাবে দেবেন আকার আছে এটা বিশ্বাস করতে হবে কেমন আছে আল্লাহ আলম আল্লাহ ভালো জানে যিনি স্রষ্টা তিনি ভালো জানেন তিনি বলেছেন যার যেটা অস্তিত্ব আছে সেটাকে দেখা লাগবে বা দেখতে মানে আপনি চোখ দ্বারা দেখবেন এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা সমস্ত জিনিস যার অস্তিত্ব আছে তাকে চোখ দ্বারা দেখতে পাবেন বা ইন্দ্রিয় পঞ্চেন্দ্র দ্বারা আপনি এটাকে অনুভব করতে পারেন এটা সম্ভব নয় কেননা আত্মা আত্মা আমাদের একটা আত্মা আছে এই আত্মাকে অস্তিত্ব আপনি প্রমাণ করতে পারবেন প্রমাণ করতে পারবেন না আপনার যে জ্ঞান ইল মানে জ্ঞান নলেজ এই নলেজের আপনার নলেজ আছে কিন্তু আপনি এটাকে কিভাবে আপনি মানুষের কাছে দেখাবেন আত্মা সবচেয়ে বড় কথা যে আত্মা আছে আত্মার আপনি কিভাবে দেখাবেন অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব নয় আর শ্বেতা সূত্র উপনিষদে একটা খট উপনিষদ পড়বেন খট উপনিষদে সাতাত্তর নম্বর পৃষ্ঠাতে একটা কথা এখানে হিন্দু দাদাকে আমি একটা উপহার দিতে চাই তিনি হয়তো ধর্মগ্রন্থ না পড়েননি মনে হয় গীতা প্রেস গৌরক্ষপুর থেকে ছাপানো হয়েছে সাতাত্তর নম্বর পৃষ্ঠা লাইন নম্বর পাঁচ চার থেকে পড়বেন লিখেছেন দেখেন যে ওই সব মূর্খ দল এই বিশ্বাস করে যে যা কিছু চোখে দেখা যাই তাই একমাত্র সত্যি এর সত্যতা আছে মানে বলতে চাইছেন যে মূর্খ ব্যক্তিরা এটা বিশ্বাস করে যেগুলো আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি এগুলো শুধুমাত্র সত্য যেগুলো চোখ দ্বারা দেখা যায় না সেগুলো সত্য নয় এটা তো নাস্তিকদের কথা গীতা পেরেজ গৌরক্ষপুর থেকে ছাপা খট উপনিষদ সাতাত্তর নম্বর পৃষ্ঠে এই কথা বলেছে তো দাদা আপনি যার অস্তিত্ব আছে সমস্ত কিছু দেখার নেশা কেন এটা সম্পূর্ণ আপনার অজ্ঞতা ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে সচেতন নয় এই জন্য তিন নম্বর তিনি বলেছেন যে সেকুলারিজমের টুপি পরে যারা আছে তারা এই টুপলা টুপলি নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাক তিনি বলেছেন হয়তো বা কেউ আপত্তি করেছে দাদা সেকুলারিজম আমাদের ইন্ডিয়া ভারতবর্ষ এটা সেকুলারিজম একটা দেশ আপনি টুপলি টাপলা পরে তাদেরকে চলে যেতে আমার বলছেন মানে কি ভারতবর্ষের সংবিধান লঙ্ঘন করে আপনি কথা বলেছেন এটার জন্য আপনাকে ক্ষমা চাওয়া উচিত ভারতবর্ষ একটা সেকুলার একটা দেশ এখানে সেকুলারিজমকে আপনি টাপি টুপ্পা দিয়ে চলে যেতে বলছেন হ্যাঁ এটা সম্পূর্ণ ভারতবর্ষ বিরোধী সংবিধান বিরোধী আপনি একটা কথা বলেছেন আপনি ভারত মাতাকে জয় বলার একটি রাখেন না চার নম্বর পয়েন্ট তিনি বলেছেন যে আমি মানি আল্লাহ নিরাকার দাদের একটা হিন্দুরা বিশ্বাস করতে পারে আল্লাহ নিরাকার বা ঈশ্বর নিরাকার আমরা মুসলিমরা বিশ্বাস করি না আর সেতা
হিন্দুদের তিনটে গ্রুপ আছে এক নিরাকার ব্রহ্মর উপাসনাকারী একটা আছে সাকার ব্রহ্মর উপাসনাকারী আর একটা আছে নিরাকার সাকার দুটোরই উপাসনাকারী যেমন ইস্কনরা আছে যেমন দাসনামী সমাজ আছে আর্য সমাজ আছে আর অনেকগুলো গোত্র আছে তারা নিরাকার উপাসনা করে সাকারের উপাসনা করে আবার দুই ব্যক্ত অব্যক্ত নিয়ে হিন্দুদের মধ্যে তুমুল লড়াই আছে ঈশ্বর আকার আছে না নিরাকার এটা নিয়ে হিন্দুদের মধ্যে তুমুল লড়াই আছে মূর্তি অমৃতি এটা নিয়ে হিন্দুদের মধ্যে তুমুল লড়াই আছে দাদা আপনি ঈশ্বরকে সাকারে বিশ্বাস করছেন করেন সমস্যা কি কিন্তু অনেক হিন্দুরা আছে ঈশ্বর নিরাকার এটা বিশ্বাস করে যেমন আর্য সমাজ ব্রহ্ম সমাজ দাসনামী সমাজ মায়াবাদী সমাজ এরা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর নিরাকার ব্রহ্মা নিরাকার তার কোনো আকার দেওয়া যাবে না তো আপনি তো হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন একটু ধর্মগ্রন্থগুলো পড়বেন যাই হোক আমি এত লম্বা আলোচনা করব না আমি এগুলো নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা করতে পারি এবং তত্ত্বভিত্তিক আলোচনা করতে পারি তারপরে তিনি বলেছেন যে আপনারা একটা নতুন ধর্ম তৈরি করতে পারেন আল্লাহর জায়গায় ফাল্লা নওজুবুল্লা মিন জালিক এটা আপনি একটা ধর্মের উপরে একটা মিথ্যা কথা বলেছেন এবং একটা ধর্মের প্রতি আক্রমণজনক আগ্রহীজনক একটা কথা বলেছেন যে আল্লাহ জায়গায় ফাল্লা ব্যবহার করতে পারেন যে ফাল্লা যদি কোনো ভাষাতে থাকে বলতে পারে আপনি যেমন ভগবান বলছেন ঈশ্বর আত্মা পরমাত্মা জীবাত্মা খ্রিস্টানরা বলছে ইহোবা জিহোবা এলোহিম এলি অনেক নামে ডাক ডাকছে তো তৈরি করতে পারে তবে আল্লাহর জায়গায় ফাল্লা নাই ভগবানের জায়গায় টগমান লাগাতে পারে বলবেন আপনি নিজের ধর্ম নিয়ে যে ভগবানের জায়গায় টগমান লাগাতে পারেন ঈশ্বরের জায়গায় ফিশ্বর লাগাতে পারেন এগুলো আমরা বলতে পারি কিন্তু আমরা বলতে চাই না কেন পবিত্র কোরআন সরাই আনাম আয়তন সাহারটে এরলা বলছেন যে তোমরা তাদের গালি দিও না তাদের নিন্দা করিও না যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা করে কারণ তারা ভুল বসত গালি দেবে আল্লাহ সুবানতা লাগে ইসলাম বলেছে যে অন্য ধর্মের সমালোচনা করো না তা আমরা সমালোচনা করি না ইচ্ছা করলে আমি হিন্দু ধর্মের সমালোচনা করতে পারি ধর্মগ্রন্থ আমার কাছে প্রচুর আছে অসংখ্য আছে আমি বই পড়ে পড়ে আপনাদেরকে দেখাতে পারি যাই হোক সে বিষয়গুলো বলছি না তারপর তিনি বলেছেন যে তারপরে যে মোহাম্মদের পরে পৃথিবীতে আর কোনো নবী আসেনি কেন আর কোনো কি ভালো মুসলিম নাই আসলে তিনি নবী কারা হওয়ার যোগ্য এটা আপনি জানেন না ভালো মুসলিম হলে যে সে নবী হবে এমনটি নাই নবীর সিলসিলা বা নবীর আগমন শেষ হয়ে গেছে পবিত্র করান সরাহাজাব সরচল তেত্রিশ আয়ত নম্বর চল্লিশ সালে বলছে খাত আমার নাবে ইন যে মোহাম্মদ সাল্লাম সর্বশেষ নবী এরপরে আর নবী কোনো আসবে না নবীর যে সিলসিলা বা নবীর যে ধারাবাহিকতাটা শেষ হয়ে গেছে যেমন ভগবান বিষ্ণু দশটা অবতার আছে যেমন মাস্তা অবতার কর্ণা ভার্মা ভামান রাম বলরাম পরশুরাম সর্বশেষ হচ্ছে কল্কি অবতার কল্কির পরে যেমন কোনো অবতার আসবে না যতই সে পণ্ডিত হোক যতই সে বিজ্ঞ ব্যক্তি হোক আসবে না আপনাকে যদি এমনটাই প্রশ্ন করি যে তার রামচন্দ্রের পরে কেন রামচন্দ্র এই বুদ্ধ তো নবম অবতার বিষ্ণুর তো তারপরে কেন আর অবতার আসেনি হিন্দুদের মধ্যে কি এমন কোনো ভালো পণ্ডিত জন্মায়নি যে তারা অবতার হতে পারে আশ্চর্য এটা আপনিও জানেন না কারণ অবতারবাদ আপনারা বিশ্বাস করেন যে বুদ্ধর পরে এখন পর্যন্ত কোনো অবতার আসেনি কবে আসবে কলকি আপনার অপেক্ষা বসে আছেন যদি আমরা প্রমাণ করেছি যে কলকি আসলে মুসলিমদের নবীকে বলা হয়েছে তো যাই হোক তার মানে হিন্দুদের মধ্যে এমন কোনো পণ্ডিত এমন কোনো সাধুপুরে জন্মগ্রহণ করেনি এই দীর্ঘ হাজার হাজার বছর লক্ষ লক্ষ বছরের মধ্যে যে একজন ভালো অবতার হতে পারে এটা আশ্চর্যজনক এটা ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচয় মাত্র আর তিনি বলেছেন যে তারপরে সে ধর্মে মোহাম্মদ জন বলেছে চাচির সঙ্গে বিবাহ করতে পারে যদি চাচা মৃত্যুবরণ করে তিনি কোনো প্রমাণ দেননি আমি চাইব যে আপনি প্রমাণটা পেশ করবেন যে কোথায় ইসলামে কথাটা লেখা আছে আর তারপরে যদি আপনি এমন যদি কটু মন্তব্য করে কথা বলতে চান যে চাচা চাচির সঙ্গে বিবাহ করা এই বিষয়গুলো নিয়ে তো দাদা আপনি একটা কথা মনে রাখবেন যে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ মনুসংহিতা আমার কাছে সবগুলোই আছে মনুসংহিতাও আছে আমার কাছে মনু সংহিতাও আছে মনু সংহিতাতে পরিষ্কারভাবে বলা আছে তৃতীয় অধ্যায় মন্ত্র তেইশ থেকে সাতাশ পর্যন্ত যে বিবাহর আটটা প্রকার ভাগ করা হয়েছে তার মধ্যে একটা আছে রাক্ষসী বিবাহ রাক্ষসী বিবাহ মানে কি যে একটা সুন্দরী মেয়েকে কোনো একজন ব্যক্তি জোরপূর্বক ধর্ষণ করলো বা বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে আসলো তারপরে তাকে বিবাহ করবে মানে বিবাহ করতে বাধ্য এটা কি ভাই একটা মেয়েকে ধর্ষণ করেছে একটা মেয়েকে ধর্ষণ করেছে সে মাজলুম তার প্রতি অবিচার করা হয়েছে আবার আপনাদের শাস্ত্র বলছে যে না ওই মেয়ের সঙ্গে ওই ধর্ষকের বিবাহ দিতে হবে একটা মেয়ের উপরে চাপিয়ে দেওয়া যে ধর্ষক ধর্ষকের সঙ্গে বিবাহ করতে হবে এটা আশ্চর্য নীতি না কেমন কথা বলছেন আর আপনি বলছেন চাচির সঙ্গে বিবাহ আমরা তো আর আশ্চর্য হয় যদি বলতে চাই না তারপরেও যেন কেমন লাগে বলতে যে আপনাদের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাপুর সঙ্গে বিশেষ করে শিব প্রাণ উনপঞ্চাশ নম্বর অধ্যায়ে মন্ত্র ছিয়াত্তর সাতাত্তর আঠাত্তর যে ঘটনা লেখা আছে এটা মুখ দিয়ে বলতে চাইছি না শিব সরি ব্রহ্মা তার নিজ কন্যা সরস্বতীর সঙ্গে ধর্ষণ করেছে এটা আপনারা জানেন ব্রহ্মা নিজের মেয়ের সঙ্গে ধর্ষণ করেছে এটা আপনি সেক্স বলতে পারেন যা ইচ্ছা তাই বলতে
কেউ যদি কোনো হিন্দু ভাই যদি অনুভূতিতে আঘাত পান ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি কারণ আমি জবাব দেওয়ার জন্য এসেছি ইসলাম নিয়ে তিনি সমালোচনা করেছেন তাই তাকে সাবধান সতর্ক করছি এবার ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করবেন না তারপর তিনি বলেছেন যে মুসলিম মুসলিমরা যখন ছোট্ট থাকে তার লিঙ্গটাকে কেটে দেয় তার নুটাকে কেটে দেয় এইভাবে তিনি বলেছেন তো আল্লাহ নাকি ভুল করেছে আর মোল্লারা নাকি শুধরে দিচ্ছে দাদা এটা আপনার অজ্ঞতা আপনাকে কে বলেছে যে মুসলিমদেরকে যতক্ষণ পর্যন্ত খাত না তথা মুসলিম মানে মুসলমানই না দিচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত সারকাম সেশন না করছে ততক্ষণ তো মুসলিম হয় না ভাই মুসলিম একটা সন্তান যখন জন্মগ্রহণ করে তখন থেকে সে মুসলিম জন্মগ্রহণ করে সুরা রুম সুরা নম্বর একত্রিশ সাত নম্বর তিরিশ সাল্লা বলেছে প্রত্যেকটা আদম সন্তান যখন জন্মগ্রহণ করে মুসলিম হয়ে জন্মগ্রহণ করে খাতনা দেওয়া দাঁড়িয়ে রাখা গোপটাকে ছোট করা পাঞ্জাবি পায়জামা পরা এটা ইসলামের একটা চিহ্ন একটা সাইন এগুলো একটা বৈশিষ্ট্য আমরা এটাকে বলি সুন্নাত এটা নবী সুন্নাত আমরা সুন্নাত পালন করি আমরা প্রত্যেকটা আদম সন্তান মানুষ সন্তান যখন জন্মগ্রহণ করে মুসলিম হয়ে জন্মগ্রহণ করে খাতনা দেওয়ার পরে মুসলিম হয় এটা কে বলেছে এটা ভুল ধারণা যদি তাই হতো তো মুসলিম নারীরা তো খাতনা করে না তার মধ্যে তারা মুসলিম না এটা জাস্ট একটা সুন্নাত যেন আমরা দাঁড়িয়ে রাখি যেমন আমরা গোপ রাখছি যেমন আমরা পাঞ্জাবি পায়জামা পড়ছি টাকনার পরে কাপড় পড়ি এগুলো কি ইসলামের একটা রীতি একটা সাইন একটা চিহ্ন এটা জন্য মুসলিম ই এমন কিছু না এটা আপনাদের ভুল ধারণা দেখেন একটা কথা বলে বুঝতে পারবেন যে প্রত্যেকটা যখন সন্তান যখন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করে সে কিন্তু একটা ভারতীয় হিসেবে জন্মগ্রহণ করে তাকে একটা জন্ম সার্টিফিকেট দেওয়া হয় তো সে তো ভারতীয় জন্মগ্রহণ করছে জন্ম সার্টিফিকেট দেওয়ার দরকার কি তারপরে ওই ছেলে যখন বড় হয় যদি ভোট দিতে চায় জন্ম সার্টিফিকেট নিয়ে ভোট দিতে গেলে ভোট দেওয়া যাবে না তার জন্য ভোটার আইডেন্টিটি কার্ড লাগবে মানে আর একটা পরিচয়পত্র লাগবে ঠিক আমরা মুসলিমরা যখন জন্মগ্রহণ করি আমরা মুসলিম হয়ে জন্মগ্রহণ করছি মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করে মুসলিম হয়ে জন্মগ্রহণ করে তারপর সে যদি বড় হয় তখন তাকে একটা আইডেন্টিফাই করার জন্য পরিচয়পত্র যেন ভোটার কার্ড করছেন ঠিক একইভাবে আমাদেরকে লিঙ্গটাকে ছেদন করতে হয় আমাদের দাড়িকে বড় করতে হয় গোপটাকে ছোট করতে হয় টাকনার পরে কাপড় পড়তে হয় নামাজ পড়তে হয় রোজা করতে হয় হজ করতে হয় জাকাত দিতে হয় এগুলো সহজে সকলে বুঝতে পারবে যেমন হিন্দুরা আছে ডান দিক থেকে একটা পৈতা ঝোলাই ও তো হিন্দু আছে পৈতা ঝোলানো কি দরকার তার মাথাটাকে নাড়া করে একটা টিকা লাগিয়ে দেয় তো ও তো হিন্দু হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে আবার টিকা মিকা রাখার জরুরত কি পৈতা বাঁধার জরুরত কি আর অসংখ্য আদব কায়দা আছে নিয়ম নীতি হিন্দুদের মধ্যে আছে আমরা বলতে পারি অসংখ্য তারপরে একটা কথা মনে রাখবেন আমার যে ভবিষ্য প্রাণ আছে ভবিষ্য প্রাণ প্রতিসর্গ পর্ব তিন খণ্ড তিন অধ্যায় তিন শ্লোক পাঁচ থেকে আট এবং ছাব্বিশ সাতাশ ছাব্বিশ সাতাশ নম্বর মন্ত্রে একটা মন্ত্র আছে যে লিঙ্গা ছেদা শিখা হি নামা সুস্তরী ধারী নিশু দুই শাখা উচ্চ লাপি সর্বভোগী ভবিষ্যতে জেনে মামা একজন ব্যক্তিপর সঙ্গে বলা হচ্ছে যে তিনি আসবে লিঙ্গ ছেদা তা লিঙ্গ ছেদন করা থাকবে মানে খতনা দেওয়ার কথা আপনাদের বিশেষ করে ভবিষ্য প্রাণও আছে লিঙ্গ ছেদা শিখা হি নামা তার জল টিকা থাকবে না সুস্তরী ধারী তার বড় দাঁড়ি থাকবে সর্বভোগী সমস্ত কিছু খাবে শুকরে মাংস খাবে না ভবিষ্য প্রাণে আছে তাই এটা নিয়ে আপনি যদি কঠোর মন্তব্য করেন এটা আপনাদের কোন এক অবতার আসবে তার প্রশ্নে আলোচনা করা হয়েছে যে তার লিঙ্গ ছেদন করা থাকবে তো যে এই মন্ত্র নেওয়ার ব্যাপক একটা আলোচনা আছে আপনারা শ্রবণ করতে পারেন আর লিঙ্গ ছেদন করলে যে সে মুসলিম হয়ে গেল এটা কে বলেছে অনেক খ্রিস্টান আছে লিঙ্গ ছেদন ছেদন করে বাইবেলে বুক অফ জেনেসিস সতেরো অধ্যায় এক থেকে দশ নম্বর অনুচ্ছেদ পড়েন যে ইব্রাহিম মানে বাইবেলের আব্রাহাম তিনি তার পরিবারকে লিঙ্গ ছেদন করার কথা বলেছে বাইবেলে একশো একবার এই লিঙ্গ ছেদন সারকাম সেসানের কথা বলা হয়েছে মুসলমানের কথা বলা হয়েছে তবে খ্রিস্টান মুসলিম মুসলমান দিলে কি মুসলিম হয়ে যাবে আজীব বিষয় বাইবেলে গসপলপ লোক দুই অধ্যায় একুশ অধ্যায় বাইবেলেও আছে যে যিশু যিশু খ্রিস্টের আট দিনের দিনে সারকাম সেসান করেছে লিঙ্গ ছেদন করেছে তবে সে মুসলিম হয়ে গেল এটা আপনার অজ্ঞতা জানে নাই আর আপনাদেরও একজন ঋষির কথা বলা হচ্ছে যার লিঙ্গ ছেদা তার লিঙ্গ ছেদন করা থাকবে যাই হোক তারপর তিনি বলেছেন যে সমস্ত ধর্মকে ভালোবাসা উচিত হ্যাঁ এটার সঙ্গে একমত যে আপনি বলেছেন আপনার সঙ্গে এটার সঙ্গে একমত কিন্তু তিনি বলেছেন তবে ওই ধর্মকে ভালোবাসা উচিত নয় যে ধর্ম জিহাদ শেখায় জিহাদ মানে চেষ্টা করা সংগ্রাম করা জিহাদ করা জিহাদ মানে কি চেষ্টা করা সংগ্রাম করা সংগ্রাম করা চেষ্টা মানে একজন এখন যেন বর্তমান প্রেক্ষাপটে করোনা ভাইরাসকে কেন্দ্র করে এখন মানুষ চেষ্টা করছে সংগ্রাম করছে যেন করোনা আক্রমণ না হয় ভারতবর্ষে অনেক প্রশাসন পুলিশ সরকার সবাই চেষ্টা করছে মানে জিহাদ করছে আরবিতে তার মানে আপনি এই নরেন্দ্র মোদী সরকারের পক্ষে নেই যারা জিহাদ করার জন্য বলছে নরেন্দ্র মোদী সরকার জিহাদ করছে যেন করোনা আক্রমণ না হয় পুলিশরা জিহাদ করছে যেন মানুষ যেন বাড়ি বাইরে থেকে বাইরে বাইরে
আপনাদের একটা ধর্মগ্রন্থ অথর্ববেদ কান্নাবা তেরো শুক নম্বর পাঁচ মন্ত্র নম্বর বাষট্টিতে পরিষ্কারভাবে একটা মন্ত্র আছে আপনার যদি মন্ত্রটা দেখতে চান আমি দেখিয়ে দিতেও পারি অথর্ববেদ পরিষ্কারভাবে আছে লিখছে পরিষ্কারভাবে তু বেদ নিন্দুক্ক কাট ডাল ফাট ডাল চির ডাল ফুঁক দে জ্বালা দে ভাসমাকার দে আশ্চর্য দেখেন আপনার ধর্মগ্রন্থ বলছে যারা বেদের নিন্দা করবে যারা বেদকে মানবে না বেদকে অমান্য করবে বেদের শিক্ষা গ্রহণ করবে না তাকে কি করতে হবে কাঠ ডাল কেটে ফেলতে হবে ফাঁ ডাল ফেরে ফেলতে হবে চির ডাল চিরে ফেলতে হবে ফুঁক দে মানে ফু দিতে হবে তারপরে ভাসমাকার দে ভাসে দিতে হবে তারপরে পানিতে ভাসিয়ে দিতে হবে আশ্চর্য তো দাদা আপনাদের ধর্মগ্রন্থ তো বলছে বেদকে যারা অমান্য করবে তাদের সঙ্গে এ আচরণ করতে হবে তো আপনি এই ধর্মকে ভালোবাসতে পারেন এই অথ বেদ কার নাম্বার তেরো সুক নাম্বার পাঁচ মন্ত্রমা বাষট্টিতে যে কথা আছে এটাকে ভালোবাসতে পারবেন আপনাদের ধর্মগ্রন্থ বলছে শ্রীমদ ভাগবত গীতা অধ্যায় এক মন্ত্র একচল্লিশ থেকে চল্লিশ পড়েন শ্রীকৃষ্ণ বারবার অর্জুনকে বলছে অর্জুন যুদ্ধ করো জিহাদ করো বারবার বলছে জিৎ যুদ্ধ করো জিহাদ করো অর্জুন বলছেন আমি পারবো না আমি আমার বোন আমার আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবে না পারবো না শ্রীকৃষ্ণ গীতা দ্বিতীয় অধ্যায় চার পাঁচ ছয় পর পর বলছে অর্জুন তুমি কাপুরুষের মতো কথা বলো কেন তুমি ক্ষত্রিয় ক্ষত্রের কাজ হচ্ছে জিহাদ করা যুদ্ধ করা তুমি যুদ্ধ করবে না অর্জুন বারবার বলছে প্রভু আমি যুদ্ধ করতে পারবো না কৃষ্ণ বারবার তাকে উৎপন্ন দিচ্ছে করো করো কত ফুসলাচ্ছে যে তুমি স্বর্গে যেতে পারবে তুমি এটা করলে এটা হবে ওটা করলে ওটা হবে এই করতে করতে দ্বিতীয় অধ্যায় সাঁত্রিশ নম্বর মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ বলছে যুদ্ধে যদি জিতে যাও তাহলে তুমি কি পাবে তুমি যুদ্ধে যদি জিতে যাও তাহলে এই গোটা বিশ্বের যত সম্পত্তি আছে তুমি পেয়ে যাবে আর যদি মৃত্যুবরণ করে স্বর্গে চলে যাবে তাই কত লোভ দেখাচ্ছে তাকে জিহাদের জন্য উৎসাহ দিচ্ছে জিহাদের কথা বলছে আমি কয়েকশো রেফারেন্স হিন্দু ধর্মগ্রন্থ থেকে আমি দেখাতে পারি যেন যুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে জিহাদের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে একটা দেখালাম অথর বেদ কার নাম্বার তেরো শুক নাম্বার পাঁচ মন্ত্র নাম্বার বাষট্টিতে বলা হচ্ছে স্পষ্ট যে তু বেদ নিন্দুক কাঠ ডাল ফাট ডাল চির ডাল জ্বালা দে ফুক দে ভাসনা কার দে তো দেখেন আপনি এই হিন্দু ধর্ম কেমন ভালোবাসবেন কি আপনি তোবার বলেছেন যে গর্ব করে বলো তুমি হিন্দু দেখেন এই ধর্মটাকে কীভাবে ভালোবাসা যায় তারপর তিনি বলেছেন যে ধর্ম হালাল করতে শেখায় হালালকে আমি বুঝতে পারিনি যে হালাল মানে তো বৈধতা কাজ তিনি হালাল কি উদ্দেশ্য নিয়েছে আমি বুঝি নাই এখন যদি হালাল যদি বলতে বোঝায় যে হালালা একটা পদ্ধতি আছে তো আমরা এই কথা বলতে পারি যে একইভাবে মনুসংগীতা নবম অধ্যায় ষাট একষট্টি নাম্বার মন্ত্র যদি আপনারা পড়েন আশ্চর্য হয়ে যাবেন নবম অধ্যায় মনুসংগীতা নবম অধ্যায় পঁয়ষট্টি নাম্বার শ্লোকে পরিষ্কারভাবে বলা হচ্ছে বিধবা যদি কোনো মেয়ে যদি স্বামী মারা যায় তাই সে দ্বিতীয় আর কোনো বিবাহ করতে পারবে না এটা শরীরে মানে শাস্ত্রে জায়জ নয় অনুমোদিত নয় নিষিদ্ধ আর নবম অধ্যায় একষট্টি নম্বর মন্ত্রে বলছে কোনো মেয়ের যদি স্বামী মারা যায় আর সে যে নিঃসন্তান হয় সন্তান যদি না থাকে এক্ষেত্রে তার স্বামীর মানে একজন পুরোহিতের কাছে যে পুরোহিত ছিল যে ঠাকুর ছিল ওই ঠাকুর দ্বারা পুরোহিত দ্বারা ব্রাহ্মণ দ্বারা সেই মেয়ের সঙ্গে সেক্স করে শারীরিক সম্পর্ক করে একটা সন্তান নিতে পারে দুটো সন্তান নিতে পারে কখনো যেন তিনটে সন্তান না নেয় এই কথা মনুসংগীতা নবম অধ্যায় একষট্টি এবং বাষট্টি নম্বর মন্ত্রে স্পষ্ট দিকে রেখেছে যে এ করে এটা করতে পারে কি করতে পারে যদি স্বামী মারা যায় মেয়ে তো বিবাহ করতে পারবে না বিবাহ বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ যদিও পরবর্তী সময় বিদ্যাসাগর তিনি এটাকে উঠিয়ে দিয়েছেন ভাগ্যেশ উঠিয়ে দিয়েছিলেন তারপরে ওই মেয়ে কি সে শাক সবজি খাবে মাছ মাংস খেতে পারবে না ও মেয়েকে করতে হবে কি ওই মেয়েটা শুধুমাত্র এটাই করবে যে যদি সন্তান চাই তাহলে কি করতে হবে একটা ঠাকুর পুরোহিত ব্রাহ্মণকে দেখে তার সঙ্গে রাত্রি যাপন করে শারীরিক সম্পর্ক করে একটা সন্তান নিতে পারে দুটো সন্তান নিতে পারে তিনটে সন্তান নেবে না তারপরেই ওই ব্রাহ্মণ যার সঙ্গে সেক্স করেছিল তাকে পিতৃ সমতুল্য মনে করতে হবে আশ্চর্য এ কথা হলো বলতে চাই না আমি লজ্জা পাচ্ছি বলতেও খারাপ লাগছে তবে যেহেতু তিনি অভিযোগ বা আপত্তিগুলো করেছে তাই জবাব দেওয়ার জন্য আমাকে দিতে হচ্ছে আর অসংখ্য আমি ঘটনা বলতে পারি তবে হিন্দু দাদা যারা আছে যারা ভাইয়া আছে দিদি ভাইয়েরা আছে তারা এগুলো নিয়ে ভাববে যে একজন মুসলিম কথাগুলো বলছে সমালোচনা করছে মোটেই সমালোচনা নয় আমি দেখেছি ওই ব্যক্তির নাম জানি আমি কিন্তু তিনি ভিডিওতে অসংখ্য শুধু ইসলামের সমালোচনা করছে ইসলামের সমালোচনা করছে তো কতক্ষণ এই জন্য বিশেষ করে শ্রীকৃষ্ণ তিনিও বলেছেন ধর্মগ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন শ্রীমদ ভাগবত গীতা ওদের চার শ্লোক নম্বর সাত এবং আটে একটা মন্ত্র আছে যে ইয়াদা ইয়াদা হি ধর্মস্য গ্রানাতি ভাবাতি ভারাতা আভ্রুতম নাম ধর্মস্য তাদের আত্মান সূর্যয়ম সূর্যম এহম পারিত্রাণাই সাধুন বিনাশে আচায় দুষ্কৃতাম ধর্ম সংস্থা প্রার্থানায় সম্ভাবনী ভবে যখন এই পৃথিবীতে অধর্ম নেমে আসে মানুষ পাপ অত্যাচার করবে সেই সময় ঈশ্বর কি করবে পারিত্রা নয় সাধুনং ভালো ম
মধ্যে ঈশ্বর থাকে যদিও এটাতে হিন্দু ধর্মগ্রন্থে পরস্পর বিরোধী কথা আছে তো শ্রীমদ ভগবদ্ গীতা খুলবেন ওদের নম্বর নয় শ্লোক নম্বর চার খুলবেন পরিষ্কারভাবে বলছে মায়া ততম ইদম সর্বম জগতম ব্যক্তম মূর্তি না মতি স্থানী সর্বভূতানী না চে হেং তে অবস্থিত মা তিনি বলছেন যে সমগ্র সৃষ্টি জগৎ মায়া ততম ইদম জগতম ব্যক্তম মূর্তি না এই সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে ঈশ্বর নেই ঈশ্বর কোনো মানুষের মধ্যেও নেই কোনো ভূতের মধ্যে নেই এবং ভূতের মধ্যে ঈশ্বর নেই মানে ঈশ্বরের মধ্যে কোনো মানুষ নেই আবার মানুষের মধ্যে ঈশ্বর নেই শ্রীমদ ভগবদ গীতা অধ্যয়ন নয় মন্ত্রমায় চার এবং পাঁচটা পড়েন দেখতে পাবেন এটা আপনার ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে অজ্ঞতা হ্যাঁ আবার শ্রীমদ ভগবদ গীতা অধ্যায় পনেরো মন্ত্র পনেরোতে বলেছে বাসুদেব সর্বে ভবা বাসুদেব সব জায়গাতে আছে এটা পরস্পর বিরোধী কথা আছে আমরা দেখেছি তো যাই হোক সর্বোপরি এই কথা আমরা বলতে চাই এটাই যে হিন্দু দাদা তিনি এই কথাটা বলেছে এটা একটা খুবই আপত্তিকর কথা তার জন্য আমরাকে জব দিতে বাধ্য হলাম আপনার যারা আলোচনাটা শ্রবণ করলেন আপনারা প্লিজ খারাপ কিছু মনে করবেন না যেহেতু তিনি অভিযোগ করেছেন তাই আমরা জব দিতে বাধ্য আর যেহেতু তার ভিডিওটা আমি দেখলাম লক্ষাধিক মানুষ দেখেছে প্রায় তিন লক্ষর কাছাকাছি মানুষ দেখে ফেলেছে এই জন্য আমি জব দিলাম তো যাই হোক আপনারা কেউ এটাকে অন্যভাবে নেবেন না আমি সমালোচনা করছি না যেহেতু ইসলামে সমালোচনা করেছে তাই তাকে জবাব দিলাম আর এ বিষয়ে আল্লাহ নিরাকার না কার এটা হিন্দুদের মধ্যে ইখতেলাপ মত পার্থক্য আছে বিভাজন আছে এটা নিয়ে ঈশ্বর সর্বজমান কি বিরোজমান নয় এটা নিয়ে ইখতেলাপ মত পার্থক্য আছে তিনি যেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন সবগুলো মত পার্থক্য আর ইসলাম সম্পর্কে না জানার জন্য এই উল্টা পাল্টা কথাগুলো বলেছে তো যাই হোক আমরা আজকে আলোচনা লম্বা করছি না আজকে মতো আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি ও মালাই নাই লাল বালাগ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বারাকাতু